यह हेचकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तैतालीस यह हेचकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तैतालीस फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था तब इसराइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट से हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था और मैं मुह के बल गिर पड़ा तब यह का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचा दिया और यह का तेज भवन में भर गया तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान यह की यह वाणी है यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाव रखने की जगह है जहां मैं इसराइल के बीच सदा वास किया रहूंगा और न तो इसराइल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से व अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे वे अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे और मेरे और उनके बीच केवल भीत ही थी और उन्होंने अपने घिरौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नाश किया अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के लोथे मेरे सन्मुख से दूर कर दे तब मैंने उनके बीच सदा वास किया रहूंगा हे मनुष्य के संतान तू इसराइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे और यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और उसके सब आकार और विधिया और नियम बतलाना और उनके सामने लिखना जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधिया स्मरण करके उनके अनुसार करें भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है देख भवन का नियम यही है और ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो वेदी की माप यह है अर्थात उसका आधार एक हाथ का और उसकी चौड़ाई एक हाथ की और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी एक चौबे की और वेदी की ऊंचाई यह है भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक दो हाथ की ऊंचाई रहे और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक चार हाथ हो और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो और ऊपरला भाग चार हाथ ऊंचा हो और वेदी पर जलाने के स्थान के चार सिंह ऊपर की ओर निकले हो और वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात बारह हाथ लंबा और बारह हाथ चौड़ा हो और निचली कुर्सी चौदह हाथ लंबी और चौदह चौड़ी हो और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो उसकी सीढ़ी उसकी पूर्वी ओर हो फिर उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान परमेश्वर यह यो कहता है जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लोहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए उस दिन की विधिया ये ठहरे अर्थात लेवी आजक लोग जो सादोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना परमेश्वर यह की यही वाणी है तब तू उसके लोहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सिंगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना इस प्रकार से उनके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहरा हुए स्थान में जला देना और दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना और 
जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए वैसी ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी जब तू उसे पवित्र कर चुके तब एक निर्दोष पछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना तू उन्हें यहुआ के सामने ले आना और याजक लोग उन पर लोन लगाकर उन्हें यहुआ को होमबली करके चढ़ाए सात दिन तक तू प्रतिदिन पाप बली के लिए एक बकरा तैयार करना और निर्दोष पछड़ा और भेड़ो में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए सात दिन तक याजक लोग वेदि के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहे इसी भांति उसका संस्कार हो और जब वे दिन समाप्त हो तब आठवें दिन के बाद ये याजक लोग तुम्हारे होमबली और मेलबली वेदी पर चढ़ाएंगे तब मैं तुमसे प्रसन्न हूंगा परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है 